你抓我到这里来，到底想干什么？我当然是为了救你。我不需要你救，我要回去。哎，等等，我早就跟你说过了，高恒绝不会义无反顾的帮助你，他心里只有官位。他是为了保官位，那你呢？趁我落难就提出那般无理的要求，真是五十不孝百步。我当时确实是着急过头了，从现在开始，我只会帮助你，不会提任何要求。你别装了，现在说这种好听的话太迟了。哎，你等等。我之前确实是操之过急了。如果你知道我们前世的因果，你就不会再怀疑我了。我没有什么因果你掌握了我的梦境，难怪你一直追问我有没有话想问你。这不是梦境，是你前世的记忆。你不要再用这种骗人的法术来骗我了。事到如今，我只能跟你说实话了。其实，我是降妖尊者仲云飞，不是凡人。就算你是降妖尊者仲云飞，仲云飞就不会骗人了吗？我现在只想帮你解决问题。好，你说。你想怎么做？其实这件事情也不难，只要能让白家枯萎的茶树复活，白家就能免除死罪。你真的能让茶树起死回生？先扶你休息一下吧。小心！大胆妖人，居然敢用妖法作乱！你是哪位？你哪只眼睛看到我用的是妖术？哼哼，你骗得了别人，可骗不了我。要不是你事先用妖法作怪。怎么可能如此轻松地将茶树恢复原状？你如此武断，看来是做贼心虚，恶人先告状吧。哼，徐浩庭，你不必惺惺作态了。若不是你们暗中搞鬼，又怎么会突然跑到白家茶园来？你还真是不值得同情啊！我本来是可怜你们白家的遭遇，特地请我师父出马解围，没想到你竟是这样的是非不分。你当我是傻子吗？徐家的作风我清楚的很。你会仗义相救，鬼才相信。你们两家的恩怨，贫道不想多问。可修道之人自有天职，绝不允许有人利用妖法祸害百姓。师傅说的对，像这种为非作歹的妖道，一定得抓起来，送到官府问罪。这个和徐浩庭一起来的人，不知实力如何，却是来者不善。我现在灵力虚弱，不可冒险。
不绝，你不要再助纣为虐了。你跟他们不是一路人，你会后悔的。少在我面前假仁假义，女教授害人才是罪该万死。救我才受的伤，我怎能弃你不顾？快走！走！多谢月母兄弟出手相救。尊者客气了，尊者对狼族有恩，我理当效力。好，你别害怕，月莽兄弟是灵兽，和普通荼毒生灵的妖兽不一样。救命之恩，白宁雨在此谢过。哎，白姑娘别这么客气。尊者的朋友就是狼族的朋友，以后谁敢欺负你，我一定替你出气。哎，不过话说回来，你们怎么会在这儿出现？哦，说起来也赶巧，前两天我听族人说，在官吏县发现了尊者的踪迹，所以特地赶来叙旧。这不，正好还能帮尊者解围。那我真的是命大呀，还能有如此机缘。我看刚才那两个人，应该不是妖兽。怎么会与尊者为敌呢？造化弄人，那个徐浩庭是父娶的转世，而且注定与我为敌。王道长，怎么会这样呢？这也许就是我争取爱情必须付出的代价。他真的没有骗我。确实是想要尊者钟云飞，而且也是真心想与我重续前缘